딱딱해서 먹을 수가 없습니다. 다 얼어갖고. 건식사료만 전부 다 먹은 것을 보충해주고 습식사료는 그냥 내버려 뒀습니다. 얼어서 뭐 놔줘봐야 그렇고. 그 다음에 물 얼은 거 핫팩 깔아주고 약간 사르르 믿겼어요. 핫팩 깔아줘도. 그거 다 버리고 샘물로 해주고 했습니다. 지금 제인이만 나와 있고 애들은 아무도 안 나왔어요. 과연 집에 누가 있을까요? 집에는 없을 거예요. 다 공장 안으로 들어갔구나. 저로 갔을 거예요. 없죠? 네, 없습니다. 여기도 없고. 집 안에서 안 잡니다. 새벽아, 새벽에도 어디 공장 안으로 들어갔나? 딴 데서 자고 오나? 아, 얘가 자꾸 숲식사료 생각이 나나 본데 없으니 어떡해. 건식 먹어라. 할수 없다. 응? 제인아. 할수 없어. 없어. 주문 다 얼어. 어쩔 수가 없어. 건식사료 먹어. 응? 알았지? 간다. 응, 거기서 쓰면 다행이야. 응? 지수야, 거기 있었구나. 거기 들어가 있어. 옳지, 옳지, 옳지. 그로 들어가. 거기가 따뜻해. 알았지? 거기들 다 있냐? 몇 마리 있어, 거기? 지수 말고도 또 다른 놈들 있지? 내가 다 알아. 여기 공장에는 없냐? 아이고, 알았다. 갈게. 거기 다 덕에 있어. 어, 거기 있으면 다행입니다. 거기가. 이 라지에터를 틀어놨어요. 이거 수가 얼지 말라고. 그러니까 따뜻해요. 여기 고양이들이 거기 들어가 있습니다. 다행입니다. 갑니다. <목소리> 소심아 손이 엄청 시렵다 장갑을 꼈는데도 영화 10도가 넘는 된다 제가 만드는 한 영화 15도 정도 될것 같아 아이 추워라 아유 벌써 뚝딱 다 먹었어? 그만 먹어 어디 고백이는 뭐해? 응? 설태지. 고백아. 이불 다 끌어내고 따뜻하니까 그거 다 떨어내고 거기서 자는 거야? <웃음> 이불이 필요 없어? <웃음> 응, 바닥만 따뜻하면 되지 뭐. 응.
교수님 여기 같이 떠나갖고 이불을 집어넣으면 자꾸 쳐내네 밥은 아직 있고 애들이 추니까 밥도 사 날이 추워서 그런지 까망이도 기다리지 않고 수염이랑 또 아픈 고양이도 다 어디 간지 없습니다 돌아다니니까 고양이들이 어디 깊숙한 데 처박혔는지 안 보여요 그래도 밥은 주고 갑니다 이거 밥 먹다 조금 흘려놨는데 그래도 배고프겠죠 어디 추우니까 어디 납작 엎드렸다가 좀 날이 풀리면 나올 것 같아요 그래도 밥은 먹어야 되니까 밥은 다니면서 다 주고 있습니다 여기 밥 주는 걸 아니까 애들이 주기만 하면 다 먹네요 아침에 준거 저녁 때준거다 먹었습니다 어, 다시 줍니다 요거 주면은 아마 아기 고양이랑 먹는데 다리 살린 애가 여기 올지 않을지 모르겠어요 와서 먹었으면 좋겠는데 그렇습니다 아이고 코백이네 집 쪽으로 해서 돌아가야 되는데 거기가 언덕이 올라올 땐 올라왔는데 내려갈 때는 자신이 없어 갖고 이쪽으로 돌아갑니다 지난번에 그, 그쪽에서도 여러 번 넘어졌어요 한세번 넘어졌는데 멍댕이 아픈 건 둘째 치고 팔목이 시끈거려 갖고 겁이 나서 그쪽으로 못 가겠어요 올라오는 거야 어떻게 더듬더듬 올라왔는데 내려갈 땐 넘어지면 큰일 날것 같아 갖고 이쪽으로 평지를 돌아갑니다 아 여기도 눈이 많이 쌓였네요 뭐 평지는 그래도 그렇게 미끄러져서 부를 것 같지는 않으니까 이쪽으로 해서 갑니다 눈 밟는 소리가 괜찮죠 가트 끌고 가는 소리도 괜찮고요 <웃음> 아이고 초라 더 이상 촬영 못하겠습니다 폰을 들고 있으니까 손가락이 시려갖고 자. 보름이가 참 치킨을 잘 먹습니다 저기 식구가 많아서 하나 줘도 올 때까지는 안 남아 있을 것 같아요 지금 보름이 빤이 그 속에 물구름이 그 다음에 깔끔이까지 다 있습니다 쟤네들이 저거 남길 리가 없어요 저 보세요 빤이가 딱 발가락으로 낚시를 합니다 발가락 낚시의 명인 물구름이가 나타났습니다 이야 물그름 이제 발가락 쓰는 솜씨 봐요 이야 기가 막힙니다 옳지 <웃음> 보름이는 조카들 먹는데 비켜줄 생각이 하나도 없어요 <웃음> 발가락 낚시의 장인 물그름입니다 한번 크게 확대해 볼까요 자 이렇게 단것 같고 얼치 잘 먹습니다 <웃음> 이야 기술자네 기술자 응? 와 <웃음> 따지는 포기하고 사료를 먹습니다 건식사료 이제 가트의 바퀴 굴르던 소리만 들어도 벌써 여기 누워서 발라당 하고 있습니다 우리 방울이는 아이 우리 방울이 착하다 옷 들어오진다 일어나라 얼른 아이 됐어 이제 그만하고 일어나 응? 어? 덥칠게 아이 그만해도 돼 너는 지쳤어 응? 어? 아유 왜 그래 아이 덥칠게 덥칠게 추르라는 소리는 길고양이들도 다 압니다 추루 소리만 나면 그냥 번개같이 일어나서 달려가요 <웃음> 추루가 완전히 고양이 마약이야 <웃음> 아이고 추루가 이렇게 맛있니? 음, 우리 방울이 최고다 근데 너 누나는 요즘 안 보인다 어디 갔니? 음. 갈게 음. 
여기다 이렇게 닭가슴살 줬으니까 나 가면 얼른 올라와서 먹어라 섬세가 알았지? 너 새끼한테 뱉기지 말고 너도 좀 먹어 응? 알았지? 아이 착해 어, 이렇게 해줬으니까 여기 물도 새로 넣어줬고 응? 갈게 섬세가 응? 너무 아픈 고양이와 저쪽에 수염이를 위해서 수염이를 위해서 제가 여기다 저쪽에 수염이와 이쪽에 몸 아픈 고양이를 위해서 닭가슴살을 찔러서 이렇게 나눴습니다 얼기 전에 나와서 먹었으면 좋겠습니다 특히 두 녀석은 다 이가 안 좋아서 월만 못 먹으니까 아, 좀 이따 나, 내가 간다면 나와서 먹기를 간절히 바랍니다 수염아 얼른 나가서 먹어 알았지? 응? 갈게 야 여기 저 수염이 아빠 까망이도 있습니다 까망이 언제 와 있었네 까망이 때문에 쟤네들이 못 먹을지도 모르겠네 여기다 캔을 하나 까주고 갈까? 뺏길까봐 제가 여기다 섬시도 하나 까놨습니다 얼기 전에 세네 색이 다 먹었으면 좋겠습니다 까멍이가 언제 왔지? 아니 까멍이가 술맛이 왔네 수염이 아빠입니다 까멍이가 음, 어디 갔다 왔나? 술맛이 나쁘다 그네 갈게 수염아 섬세기가 먹으러 왔습니다 참 조심스러워요 앞에 저 맛있는 걸 두고도 덥석 못 먹으니까 아침에는 접시는 다 먹었습니다 지금 보충해 준 겁니다 다시 새롭게 한 접시 차려주고 닭가슴살도 하나 놔뒀습니다 어미도 먹어야 될 텐데 늘상 새끼들한테 양보하다가 지금 오랜만에 어미가 먹습니다 많이 먹어라 섬세가 밥 먹었니 아가야? 어휴 너 얘기하니까 거기 있었네 너네들 저저 저 뭐야 그 세탁기 있는 데그 안에 수도가에 들어가거나 저 공장 안에 들어와서 잔다고 공장 분들이 얘기하네 어, 저쪽에 밥줄 테니까 저쪽으로 와 알았지? 어 얼었어도 많이 뜯어 먹었네 <웃음> 참 대단하네 어떻게 저걸 뜯어 먹었지? 이만 왔습니다. 애들이 집에 있나? 집에는 없을 거예요, 분명히. 응? 없지? 어, 여기 한놈 있네. 너 누구냐? <웃음> 이 자식이 있네. 응? 노란 털이 있는 고등어가 여기 들어있습니다. 아유, 너 거기 들어있어? 너 혼자야? 웬일이야? 다른 애들 또 어디 있어? 이쁘죠? 다른 애들은 아마 여기 들어 있을 겁니다. 여기 다 들어있을 거예요. 얘들아, 나가라. 없어? 어? 웬일이야? 어디 갔지? 없네? 어디 갔나? 따뜻한데. 아, 어디 놀러 나갔나 보다. 여기 한 녀석 뿐이 없어요. 공장 안으로 들어갔나 벌써? 지금 본 거는 어 
뒤준 양이도 거기 들어 있었구나. 아, 애들이 다 여기 집에 있었나 보네. 내가 못 봤네. 두 마리. 아까 그동안 아까 세 마리인데. 이리 와, 밥 먹어라. 응, 아가들아, 이리 와, 밥 먹어. 이리 와서 밥 먹어. 음. 얼른 와서 밥 먹어라. 걷게. 지금 먹어야, 먹어야 돼. 좀 있으면 얼어, 얼른 먹어. 응, 어, 아가들아. 옳지. 어, 치즈야 와서 물도 좀 먹고 밥도 먹고 그래. 옳지. 먹어도 돼. 공장에 들어가는 애들이 있는 것 같은데 벌써 저 사람들 퇴근하기 전에도 옆으로 막 들어간다고 그러더라고. 들어가서 한쪽 귀탱이들 모여 있고. 보니까 오늘은 고등어 양이 그 노란털 있는 애가 집안에 있었네. 갑니다.